প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান শাবরুন ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি নিবেদিত রমজানের স্বাস্থ্য কথার আজকের পর্বে বরাবরের মতো পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে এবং পাশে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি আমরা সৃষ্টি সূচনা লগ্ন থেকেই মানব জাতি সবাই সুন্দরের পূজারি সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠায় মেডিকেল সায়েন্স বলছে আপনার কোনো ইচ্ছাই বা কোনো চাহিদাই আজকাল আর অপূর্ণ থাকবে না মেডিকেল সায়েন্সে এখন সব ধরনের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে সেটা আপনার পছন্দ অনুযায়ী দর্শক আমরা এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলতে যাচ্ছি লাইপোসাকশন ও টামিটাক সার্জারি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে উপস্থিত আছেন সম্মানিত অতিথি একজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন স্বনামধন্য প্লাস্টিক সার্জন এবং কসমেটিক সার্জন প্রফেসর ডাক্তার সাইদ আহমেদ সিদ্দিকি কসমেটিক সার্জারি সেন্টার লিমিটেড দর্শক আপনাদের যদি এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য জানার থাকে অথবা আমাদের অতিথির সাথে সরাসরি কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার থাকে এবং সমাধান নেওয়ার থাকে তাহলে সরাসরি স্ক্রলে যে নাম্বারটি যাচ্ছে সেটিতে ফোন করে আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে স্যার স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে থ্যাংক ইউ কেমন আছেন আছি ভালো আমরা তো আজকে খুব বার্নিং ইস্যু এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনায় বসেছি আমি ধারণা করি যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষের এখন এই বিষয়টা সম্পর্কে আসলে অনেকটা নলেজ অর্জন করা দরকার আছে প্রথমে জানতে চাই আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বুঝিয়ে বলতেন যে টামিটক সার্জারি এবং লাইপোসেকশন জিনিসটা কি আসলে এগুলো দুটো টার্মই পাশাপাশি যায় লাইপোসাকশন যেটা মিন করে ফ্যাট রিডাকশন বাই সাকশনিং দ্যাট ইজ একটা সাকশন ক্যানোলার মাধ্যমে বাড়তি চর্বি যেগুলো বডিতে জমে যায় অনেকেরই সেই জিনিসটা বের করে ফেলা এটা এক ধরনের প্লাস্টিক সার্জারি কসমেটিক সার্জারি আর টামিটাকটা হচ্ছে লাইপোসাকশন দিয়ে কাজ করার পর যেই ঝুলটা থেকে যায় অনেকেরই থেকে যায় ঝুলটা সেই ঝুলটাকে ছেটে কমিয়ে ফেলা স্কিনের কিছু পোর্শন মাসল টাইটেনিং এবং লাইপোসাকশন এই তিনটা একসাথে মিলে যেটা করা হয় মানে কমপ্লিট একটা বিউটি প্রসিডিওর তাকে হ্যাঁ কমপ্লিটলি তাকে সুন্দর করে তোলা এটা রিশেপিং প্রসিডিওর হিসেবে আমরা বলি স্যার এবারে জানতে চাইবো যে লাইপোসাকশন আসলে লাইপোসাকশন শরীরের কোন কোন পার্টে করা যায় লাইপোসাকশন শরীরের মেইনলি আমরা পেটেই করে থাকি কারণ ওখানেই বেশি চর্বিটা জমে যায় যারা ওভারওয়েট বা যারা একদমই ওয়ার্ক করে কম অথবা সিডেন্টারি হ্যাবিট খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস বেশি তাদের জন্যে পেটের কাজটাই বেশি প্রয়োজন হয় কিন্তু সাথে আমরা অনেক সময়ই দেখি হিপের সাইডসগুলো অথবা হিপের পিছনটাও লাইপোসাকশন করিয়ে কমানো যায় হাতে অনেক সময় এক্সেস চর্বি জমে যায় তারপর ডাবল চিনে জমে অনেক সময় সেটা কমিয়ে ফেলা যায় ব্যাক ফোলস বা পিঠে থাইস প্রায় সবটুকু জায়গাতেই আমরা করতে পারি আর কি এটা প্রয়োজন বুঝে পেশেন্টের পেশেন্ট দেখে প্রয়োজন বুঝে কিছু ছবি আসে সাবসিকুয়েন্টলি সেটা আমরা হয়তো বা দেখাবো দর্শকদের যে কোথায় কোথায় লাইপোসাকশন করলে রেজাল্টটা কেমন পাওয়া যায় স্যার আপনারা এই সার্জারিগুলো মানে কোথায় করছেন আমি তো জানি যে আপনি খুব সাকসেসফুল অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে এই সার্জারিগুলো করছেন হ্যাঁ আমরা টু থাউজেন্ড টু থেকে অ্যাকচুয়ালি কসমেটিক সার্জারি সেন্টার স্ট্যাবলিশ করি আমরা ধানমন্ডিতে ওইখানেই এই ধরনের সার্জারিজগুলো হয়ে থাকে সব ধরনের কসমেটিক সার্জারিজগুলো আমরা ওইখানেই করি আর গত দু আড়াই বছর ধরে স্পেশালাইজড বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল শ্যামলি সেখানেও আমরা এই কাজগুলো তাহলে আমাদের দেশে বসেই এরকম একটা ডেভেলপ কান্ট্রির মতো একটা চিকিৎসা হ্যাঁ আসলে সম্ভব না আমরা অনেক বাইরে থেকে রোগী পাই এই আমার মনে হয় যে অনেক পেশেন্ট পাই সাধারণত আগে দেখা যেত একটা টেন্ডেন্সি ছিল অনেকের ভিতরে যে কসমেটিক এবং প্লাস্টিক সার্জারি বানি হচ্ছে আমি থাইল্যান্ড বা এরকম কোন ডেভেলপ কান্ট্রিতে যাওয়া এটা প্রয়োজন আছে একজন দর্শক আছে স্যার ফোনটি নিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে আপনার সমস্যাটি বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক শুনতে পাচ্ছি আপনাকে বিশেষ করে উদ্দেশ্য করে আমি বলছি যে আপনার খাওয়ার হ্যাবিটটা 
এটার দিকে নজর দিতে হবে প্রতিদিন আধা ঘন্টা বা পাঁচচল্লিশ মিনিট হাঁটার একটা অভ্যাস করতে হবে তাহলেই আপনার ওজনটা কমে আসবে আর আমরা প্লাস্টিক সার্জেন্সদের কাজগুলো মেইনলি হচ্ছে রিশেপিং করা পেটের জায়গাটা ফুলে আছে কাপড় পরে অসুস্থ লাগছে তখন আমরা ওই রিশেপিং এর কাজগুলো করি আপনি ডেফিনেটলি উপকার পাবেন কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর দিতে হবে আপনার আশা করি দর্শক বুঝতে পেরেছেন স্যার আপনাদের কিছু ছবি আছে আপনাদের দর্শকদের কনসেপশন ক্লিয়ারের জন্য আমরা যদি ছবিগুলো দেখি এই ছবিটা দেখলে বোঝা যায় যে কিছু কিছু ইয়াং پیشنটসদের পেটে বাড়তি চর্বি জমে গেলে কেমন বালজিং একটা খুব বালজিং একটা এই উপরের পেটেও একটা নিচের পেটেও একটা এক্সট্রা বালজ মানে এটা হচ্ছে বিফোর এবং এটা আফটার হ্যাঁ বাদিকে ছবিটা হচ্ছে বিফোর অনেকখানি পেটে চর্বি ছিল প্লাস মাসল ঢিলা ছিল ডিউ টু দুটো প্রেগন্যান্সি ছিল এই মহিলার আগে তো ডান দিকের ছবিটাতে পেশেন্টের ওজনও কিছু কমাতে পেরেছে আর আমরা বাড়তি চর্বি বাড়তি স্কিন নিচের পেট থেকে বেশ খানিকটা ফেলে দিয়েছি তারপরে নাভিটাকে রিলোকেট করে আমরা আবার তুলে দিয়েছি সব কিছু মিলায় দেখা যায় যে পেটের শেপটা অনেক সুন্দর হয়ে যায় এই পেশেন্টটারও আমরা টামিটাক সার্জারি করেছি নাভিটাকে রিলোকেট করেছি নিচের স্ট্রেচ মার্ক আছে যে অংশটা সবটুকু অংশই ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং উপরের স্কিনটা আমরা টেনে দিয়ে অ্যাবডোমেনটা আমরা তৈরি করেছি এই পেশেন্টটারও সাইডসগুলো সামনে অনেক কন্ট্রোলে অনেক সুন্দর স্ট্রেটেনিং একটা ইফেক্ট চলে আসে মানে কমপ্লিট একটা বিউটি লুক তাকে হ্যাঁ এগুলো টামিটাক সার্জারি রেজাল্ট সবগুলোই আমরা দেখাচ্ছি আর ব্রেকের পরে কিছু লাইপোসাক শুধু লাইপোসাকশনের ছবিও কিছু আছে তো এগুলো হচ্ছে টামিটাক সার্জারির পাচ্ছি <laughs> আমি সব দর্শকদের জন্যই বলে রাখতে চাই যে ওজন কমানোর দায়িত্ব প্রাইমারিলি প্লাস্টিক সার্জনের না প্লাস্টিক সার্জন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে বডি রিশেপিং করি যাতে ফিগারটা দেখতে সুন্দর লাগে কিন্তু ওয়েট কমানোর জন্য আমাদের হাতে কিছু তো কমে আমরা যেই পোর্শনটা বের করে ফেলি কিন্তু একশো কেজি পেশেন্ট একটা যদি হয় অথবা একশো দশ কেজি সেই পেশেন্টটা নর্মালি থাকা উচিত সিক্সটি বা সেভেন্টি কেজি অতটা রিডাকশন সার্জারির মাধ্যমে হয় না কিন্তু রিশেপিংটা অনেক সুন্দর হয় যেরকম ছবিতে দেখলে মানে দেখা যায় না যে অনেক সময় শেপের কারণে তাকে দেখতে হয় হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি শেপটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার স্যার আমরা তো আলোচনা করছিলাম তো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা কমপ্লিট মেডিকেল টার্ম এবং পেশেন্টদের মনে অনেক কিউরিয়সিটি চলে আসতে পারে আপনারই অপারেট করা এটি সার্জারি ভিডিও আমরা দেখে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে টামিটাক সার্জারি একটা ছোট্ট ক্লিপ আছে এডিটিং করে এটা লাইপোসাকশন হচ্ছে এক্সট্রা ফ্যাটগুলো সিরিঞ্জে চলে আসতেছে লাইপোসাকশনের মাধ্যমে এবং এইভাবে আমরা দু লিটার তিন লিটার পাঁচ লিটার পর্যন্ত একসাথে ফ্যাট বের করে ফেলি তারপরে এক্সেস যে স্কিনটা আছে সেটাকে আমরা নিচের পেট থেকে ছেটে কমিয়ে ফেলতেছি এবং এখানে নাভিটাকেও নতুন করে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি তো এটা একটা টামিটাক সার্জারির টোবল ভিডিও এবং এখানে রেজাল্টসগুলো আমরা ব্রেকের আগে দেখেছি কীরকম পেটটা ফ্ল্যাটেন্ড হয়ে যায় বালজগুলো কমে যায় এটা একটা লাইফোসাকশন ডাবল চিনের ছবি বাম দিকে ডাবল চিনটা দেখা যাচ্ছে ইয়াং মেয়ের অনেক বালজ হয়ে আছে দেখতে খারাপ লাগছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেয়েটার বয়স কম এখানেও একটা আনমারিড মেয়ে এর পেটের সামনে হেপের সাইডে অনেক চর্বি ছিল এখানেও আমরা লাইফোসাকশন করে প্রায় চার লিটারের মতন ফ্যাট বের করে দিয়েছি এটা একটা কমন ছেলেদের প্রবলেম ছেলেদের ব্রেস্টে অনেক সময় ফ্যাট জমে বড় হয়ে যায় এটাকে আমরা গ্যানিক ম্যাস্টিয়া বলি এটাও ছোট্ট ছিদ্রর মাধ্যমে যেহেতু হয় এখানে অপারেশনের দাগ থাকে না এগুলোও লাইপোসাকশনের মাধ্যমে আমরা রিডাকশন করে দিই গ্যানিক ম্যাস্টিয়া এটা বেশ কমন ইয়াং ছেলেদের এখানে পেটের কাজটাও ব্রেস্টের সাথে একসাথে হয়েছে এই ছেলের তো পেটটাও দেখা যাচ্ছে অনেকটা চেপে গেছে শুধু লাইপোসাকশনের মাধ্যমেই 
ব্রেস্ট অ্যান্ড অ্যাবডোমেন তো ইনফ্যাক্ট হাতেও করা যায় এবং অন্যান্য অনেক জায়গাতেই আমরা লাইফস্টাইল করি আসলে ভিডিও এবং ফটোজ গুলো দেখে আমার কাছে মনে হলো খুবই সাকসেসফুল সার্জারি গ্র্যাটিফাইং এই বিষয় হয়তো অনেক দর্শকদেরও क्वेश्चन চলে আসতে পারে বা একটু কনফিউশন যে সার্জারি হচ্ছে সার্জারি মানে অনেক বড় কিছু এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন যে সার্জারিতে আসলে কতদিন সময় লাগে লাইপোসাকশন বেসিক্যালি 1 ঘন্টার কাজ আচ্ছা ছোট লাইপোসাকশন 45 মিনিটসে হয়ে যায় আবার বড় এরিয়া লাইপোসাকশন হলে দুটা তিনটা কম্বো এরিয়া হলে দেড় ঘন্টা দু ঘন্টাও লাগতে পারে কিন্তু টামি টাক ইউজুয়ালি টু আওয়ার্স লাগে অনেক সময় দেড় ঘন্টাও হয়ে যায় আবার অনেক সময় দু আড়াই ঘন্টাও লাগে টামি টাক সার্জারি যেহেতু একটা বড় সার্জারি লাইপোসাকশনের তুলনায় স্যার এই যে অপারেশনের পরে মানে কোনো পোস্ট অপারেটিভ কোনো কমপ্লিকেশন থেকে যায় কিনা বা এটাকে আবার ডেভেলপ করে কিনা না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আলাপ করেছেন যে অনেক পেশেন্টরাই জানতে চায় যে এটা আমার আবার হয়ে যাবে কিনা হয়ে যাবে কিন্তু লাইপোসাকশনের পরে ওখানে ফ্যাট আর নতুন করে জমে না আমরা দেখেছি কারণ স্কিনটাকে ফ্যাট সেল সহ যেহেতু আমরা বের করে দিচ্ছি এই কারণে ফ্যাটটা ওখানে আর জমতে পারে না আর টামি টাকের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি লং টার্ম রেজাল্টস খুবই ভালো পেশেন্ট যদি কোনো কারণে ওয়েট বেড়েও যায় পরবর্তীতে ওই পেটের পজিশন আগের মতন কখনোই হয় না সো এটা মোরলেস একটা পারমানেন্ট রেজাল্ট দিতে পারে এবং আপনারা তো পেশেন্টকে তার লাইফস্টাইল কিভাবে সে চলবে সেটাও তো তাকে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওটা আমরা প্রথম দিনই আলাপ করে দিই যে আপনার খাবার ব্যাপারে ডায়েট চার্ট করে দেওয়া হয় পেশেন্টের আর প্রতিদিন একটু এক্সারসাইজ করা ট্রেডমিল করার ব্যাপারে আমরা বলি কেন ওয়েট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বটা মেইনলি পেশেন্টের থেকে যায় জি দর্শক শুনতে পাচ্ছি যে আমাদের আবার প্রশ্ন হচ্ছে লাইপোসেকশন এবং আমিটেক সার্জারি পাশাপাশি অনেক অনেকগুলো ফুড আছে যেগুলো খেলে আর সময় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে যে রেকর্ডগুলো ক্যাপিডেকশন হেল্প করে সেগুলো আসলে কত কি ইফেক্ট কি হবে না কেন কি শুনতে যাচ্ছে ওগুলো খাওয়া কি কি আছে থ্যাঙ্ক ইউ আপনার क्वेश्चनের জন্য অনেক দূর থেকে ফোন করেছেন অনেক দূর থেকে ফোন করেছেন তো ওই সব সাপ্লিমেন্টস বা ফ্যাট রিডাকশন ডায়েটের ব্যাপারে আমরা সব সময় ডিসকারেজ করে থাকি বিকজ ওগুলা ইনফ্যাক্ট ডাজেন্ট ওয়ার্ক আর কিছু মেডিসিনও আছে আমি এই সুযোগে বলে রাখি দর্শকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন মার্কেটে পাওয়া যায় ফ্যাট কমিয়ে ফেলার জন্যে ওগুলোর মধ্যেও বিশেষ কিছু সাইড এফেক্টস থাকে এবং কিছু তো আছে সিরিয়াস সাইড এফেক্টস তো ওই জন্য আমি বলবো যে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট এক্সারসাইজের পরিবর্তে ওষুধ খেয়ে ফ্যাট কমানোটা কোনোভাবেই উচিত না ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ কান্ট্রিতে থাকেন উনি বলছিলেন যে কিছু ফুড আর কি রিপ্লেসমেন্ট কিছু ফুডের কথা কিন্তু ওগুলোর উপরে আমার মনে হয় ফ্যাট রিডাকশন করার জন্য ওইটার উপরে রিলাই করা করা কোনোভাবে উচিত না ন্যাচারাল লাইফস্টাইল ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট লাইফস্টাইল ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ধন্যবাদ দর্শক অনেক দূর থেকে ফোন করেছেন আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমাদের সাথেই থাকবেন জি স্যার এবারে জানতে চাচ্ছিলাম যে যে যারা পেশেন্ট যারা এই সার্জারিগুলো করছেন তাদের যে পুনরায় যে ব্যাক করার একটা টেন্ডেন্সি হয়তো থাকে না কিন্তু দেখা যায় যে তাদের যে শারীরিক অনেক ওবেজ যাদের থাকে তাদের শারীরিক কিছু প্রবলেম থাকে হাই প্রেসার ডায়াবেটিস এগুলো কি এটা এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কারণ আমরা প্রতিটা ওবেজ পেশেন্ট যখন আসে ওদেরকে আমরা বলি যে ডেঞ্জারস অফ অপিসিটি এটা অনেক পেশেন্টরা জানে অনেকে জানে না তাদেরকে আমরা বলে দিই যে হাইপার টেনশন অথবা ডায়াবেটিস যেটা খুব আর্লি এজে হয়ে যায় ওবিসিটির জন্য আমরা অনেক পেশেন্ট পাই বিশ বছরের মেয়ে সামনে বিয়ে আছে মা বাবা নিয়ে এসছে লাইফোসাকশন করাবে বলে আমরা একটা দিন তারিখ দিয়ে দিয়েছি ব্লাড সুগার টেস্ট করে নিয়ে এসছে আগের দিন আমরা দেখলাম যে ডায়াবেটিস হয়ে বসে আছে ওই ওই মেয়েও জানে না ফ্যামিলিও জানে না তো দিস আর ভেরি আনফর্চুনেট এবং স্যাড সিচুয়েশন যেখানে ইয়াং একটা আনম্যারিড একটা ছেলে বা মেয়ের ডায়াবেটিস হয়ে বসে অ্যান্ড দিস ইজ এন্টায়ারলি বিকজ অফ লাইফস্টাইল এবং এন্টায়ারলি অবিসিটির জন্যই এই জিনিসটা হয়ে যায় সার্জারি করে তো আসলে তার যেহেতু ফ্যাট সেলগুলো চলে যায় হ্যাঁ সার্জারি করে এটা আমরা বলি যে একটা এক ধরনের ইনিশিয়েশন এবারে হয়তো অনেকের মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে এই কোনো লিমিটেশন আছে কিনা এই সার্জারিতে খুব ইয়াং বয়সে তো টামিটাকের প্রয়োজন হয় না লাইফোসাকশনেরও প্রয়োজন হয় না 
কিন্তু ইউজুয়ালি টিনেজার্সরা করতে পারে টিনেজার্সের পরের গ্রুপটাই বেশি করে অ্যাডলসেন্স অথবা ইয়াং অ্যাডাল্টসদের আর উপরের দিকে তেমন কোনো এইজ বার নেই কিন্তু আমাদের কো মরবিডিটিস বা সাথে স্বাস্থ্য ঝুঁকি আরও আছে কি না ওগুলো আমাদের কনসিডার করে নিতে হয় কিন্তু অ্যাজ এ হোল অলমোস্ট এনিবডি ক্যান ডু ইট যাদের এক্সট্রা মেদ আছে যারা ফিজিক্যালি মোরলেস ফিট কিন্তু ডায়াবেটিস হাইপ্রেশান নিয়েও করা যায় আচ্ছা আচ্ছা মানে ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন পেশেন্টদের তো সব সময় একটা নিজেদের ভিতরে যে কোনো ট্রিটমেন্ট নিতে একটা কনফিউশন থেকে যায় যেটা আসলে আমাকে হবে কি না কিন্তু তারাও করতে পারবে করতে পারে উইথ অ্যাডিকুয়েট প্রিকশনস কন্ট্রোল করে দর্শক আছেন ফোনটি নিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে আপনার সমস্যাটি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক শুনতে পাচ্ছি গুড ইভিনিং Uh, and uh, thanks for it and talk from uh, Ramadan uh, for everything. I have Rab- this question. Rab- Ramazan uh, Mubarak is... Uh, Dr. Aizgar, my question is... Uh, yeah. What is uh, Tamita Sajjan? We uh, describe... Could you tell me about this? Sure, sure. We described it before, uh, our first, uh, first hub. And uh, thanks for calling. Amra. Okay, okay, stay with us, we'll repeat again for you. Thank you for calling, thank you for calling. Yes, uh, 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 actually we take off the excess skin in the lower abdomen, achha, achha. Jeta, which is a problem in many uh, obese patients where the lower abdomen hangs down like a, an apron and we take that skin off and we take the uh, additional fat off, we tighten the muscles relocate the umbilicus or the belly button and then repair it in the lower abdomen. Yeah. So this is basically what we do in tummy tuck. Completely Are reshaping it. the belly. And belly definitely and it reshapes <laughs> as we have shown it in, in our pictures, on pictures, they get the jeglam of the umbra results. They get the arki. Uh, well, hello viewers, I hope you will understand it and uh, we'll discuss this uh, in later and uh, please keep stay with us. <laughs> Sir, I'm not sure what I'm going to say. যে টাবিটাক এবং সার্জারিটা করা হচ্ছে অনেকের হয়তো কনফিউশন থাকবে যে ইন ফিউচার তার শরীরে কোন ধরনের কোন প্রবলেম ক্রিয়েট হবে কিনা আমরা সাধারণত এই বিষয়টাকে ভয় পাই কোন সার্জারি করতে গেলে না টাবিটাক অথবা লাইপোসাকশন লং টার্ম কোন সাইড এফেক্ট বা অ্যাডভার্স এফেক্টস হয় না কারণ আমরা যারা আর্মিতে কাজ করছে নেভিতে কাজ করছে তো ফিজিক্যালি খুব অ্যাক্টিভ আছে ফোনটি নিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে দুঃখিত দর্শক সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি আবার চেষ্টা করুন জি যেটা বলছিলাম যে অ্যাকটিভ মানুষরাও লাইপোসাকশন টামিটাক্স করাচ্ছে এবং এদের লং টার্ম কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু डेफिनेटলি যে কোনো সার্জারির আগে আমাদের কিছু সাইড এফেক্টস বা অ্যাডভার্স এফেক্টসের কথা চিন্তা রাখতে হয় লাইক ইনফেকশন হেমাটোমা অথবা ব্লাড কালেক্ট করে যাওয়া স্কিনের নিচে এই সমস্ত জিনিস যেহেতু আপনি একজন সার্জন সো আপনি তো একজন پیشنটকে পুরো অ্যানালাইসিস করে এবং আপনার টিম একটা পুরো অ্যানালাইসিস করে তাকে প্রিপেয়ার করা হয় যে একজন پیشنট যেহেতু সেফটির ব্যাপারটা খেয়াল রেখে কাজ করতে হয় সব সময় আমাদের এবং রেজাল্টস এর ব্যাপারে প্রশ্নকে আসি যে বাংলাদেশ এবং আমাদের সারা বিশ্বের কথা যদি চিন্তা করি যে আমরা আসলে কতটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সার্জারিটা আসলে কতটা বাংলাদেশে আমরা যখন স্টার্ট করি 2000 বা 2002 তে তখন রেসপন্স ওয়াজ ভেরি স্লো এবং সবার মনের মধ্যে একটা ভয়ভীতি কাজ করত কিন্তু এখন আমরা দেখি যে সব সময় প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু پیشنটস আসছেই আমাদের কাছে এই টামি টাকের জন্য এবং লাইপোসাকশনের জন্য বিভিন্ন এইজ গ্রুপের আসছে ইভেন আনম্যারিড মেরাও লাইপোসাকশন করাচ্ছে তো হুইচ ইজ কোয়াইট সেফ বুক স্যার এই আনম্যারিড প্রসঙ্গে যেহেতু আসলো কোন প্রেগন্যান্সি ভবিষ্যতে থাকে না যে আনম্যারিডদের একটা প্রবলেম থাকে আনম্যারিডদের ওইটাই মেইন প্রশ্ন আর কি হ্যাঁ যে পরে প্রেগন্যান্সিতে কোনো সমস্যা হবে কিনা কিন্তু এটা রিসার্চে দেখা গেছে এবং আমরা অনেক অনেক বছর ধরে করছি আনম্যারিড মেরা করলে পরবর্তীতে বাচ্চা নিতে বা সংসার করতে বা নরমাল লাইফ লিড করতে কোনো অসুবিধা হয় না ফিজিক্যাল কোনো প্রবলেম তার হয় না স্যার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যদি খুব সংক্ষেপে দর্শকদের আরো বেশি অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার জন্য যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন রাইট কসমেটিক সার্জারি অ্যাজ ইট ইজ অনেকের মধ্যেই তো প্রশ্ন থাকে যে এটা সেফ কিনা তো डेफिनेटলি এটা দক্ষ হাতে হলে অভিজ্ঞ সার্জন হলে আপনার কসমেটিক সার্জারি এন্টায়ারলি সেফ এবং আমরা 
पेशेंट्स देर सब समय बोली जेखने जार खूत आरकम नाकटा छोटो आड़ करते अथवा एक पेट बड़े आमि टाक करते ब्रेस्ट इमप्लान्टर प्रयोजन आगे हमारे देशे बस ही नवा जाए रेगुलरलि कर सो ये भय पवार मतन कि ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অনেক মূল্যবান সময় আমাদের স্টুডিওতে দিয়েছেন আপনি খুবই বিজি প্র্যাকটিশনার তারপর খুব মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা বুঝতেই পারছেন সচেতন থাকতে হবে স্বাস্থ্য সচেতন থাকলে একজন সচেতন আপনি মানে একটি সচেতন পরিবার একটি সচেতন সমাজ তথা একটি সচেতন দেশ প্রতিটি সচেতন মানুষে ভরে উঠুক এই পৃথিবীটা আর সকলের সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন Hold the hot fizz.